Всем привет! С вами канал о суровых варгеймах. Я Деньяр. Сегодня со мной Михаил. Случайно оказался. Меня вообще позвали не за этим. Ну, ты пришел посидеть, послушать и позадавать тупые вопросы. Вот не ханишь мне рассказывать, который тут мурчит у нас в микрофон. Ну, кто еще задаст тупые вопросы? Только Михаил. Вот. Поэтому я Михаила позвал, потому что я... У меня в этом месяце был отпуск, стримов было мало, и я играл э, один варгейм соло. И про это решил рассказать. И чтобы сидеть не одному, не себе рассказывать, я решил рассказать об этом Михаилу. Потрясающе. Да? Ты как, любишь серию Коин? Э, я, честно, я в Коин не играл. Вот, но со стороны это вот лично для меня выглядит все очень сомнительно. И э, желание в это все попробовать у меня не возникает. Ну, давай попробуй меня разубедить. Давай. Э, в этом месяце, в начале этого месяца, я ездил в отпуск и взял с собой вот эту вот коробку. A Distant Plane, которую я выцегонил у наивного варгеймера. На наивной распродаже. На наивной распродаже он мне наивно ее продал. Вот. Я очень рад, потому что это, несмотря на то, что это самый, самый первый принт, то есть 13 -го года, сейчас последний принт, по-моему, 18 -го года, они отличаются. Отличаются тем, что исправили некоторые ошибки в правилах, плюс соло-бот действует немного по-другому. Вот. А здесь старый соло-бот. Но... Я решил попробовать. То есть, я понимал, что играть не в отпуске будет не с кем. И я взял вот эту серию Coin, потому что она там все фишки выдавлены. Наивный выдавил? Наивный за меня выдавил. Вот. Правда, наивный еще за меня правил немного попачкал. Ну ладно. Господи, чем? Не знаю. Не, он, он, похоже, очень активно в эту игру играл. В свое а время. ты уверен, что вот карта, она не испачкана? Да, я, в этом я уверен. Она, знаешь, за все те э, из, э, издания так и не поменялась. То есть вот это вот коричневое пятно посередине карты, это задумка автора. Да, ты не узнаешь эту страну? Ну, это Афганистан. Да, ты прав. Вот, э, это игра самого Волька Рунки, и он пригласил своего друга Брейн Трейна. Я у Брейн Трейна играл э, в его советско-польскую войну немножко. И вот, наверное, все. И э, в моей памяти он остается вот э, таким разработчиком, Слабых игр, они вот не трешовые, как у Тибомбы или Миранды, они вот именно слабые, то есть какие-то вот на вторых-третьих ролях. То есть не ни, Да, нигде не, не особо не высвечивают. Ну вот кто помнит вот эту игру, которая издавалась у Тини Battle Publishing про советскую польскую, она там, по-моему, э, ну, что-то там, Red Star как-то вот так называется, mm -hmm. вот. И я был очень удивлен, что он сделал вот этот афганский коин. Потому что мне казалось, что это сам автор Вольку Рунки его сделал. Но оказалось, что он делал его в соавторстве. Mm -hmm. Вот. И э, почему мне вообще было интересно взять именно этот коин? Не только потому, что у него выдавлены фишки. У меня выдавлены фишки, и я специально выдавил еще в Накубе. Но взял я Афганистан. А потому что мне интересно было вот все вот эти исторические замечания, исторические справки, которым каждому коину там отдельный, отдельная книжка пристегнута. Я вот не помню, она здесь. Да, вот это вот, плейбук. И в этом плейбуке, чем он интересен, не только тем, что здесь есть описание э, примера игры, как соло-игры, так и игры на двух игроков, но и тем, что здесь авторы... В своих дизайн-ноутах, примечаниях дизайнера, описывают, почему им вообще пришло это в голову и что они хотели этим изобразить. Что хотел сказать автор. Да, и плюс, так как вот, смотри, вот что наш человек знает о вторжении в Афганистан, вот взять по большому счету. Американцы, ты имеешь. Что они, это самое, гады. Угу. Все. Ну вот, то есть... Наш человек знает о вторжении в Афганистан, что это ответ за 11 сентября, 
что они там сражались с Талибаном, что они установили свое правительство в Афганистане, и что после их прихода маковые поля выросли там в разы в несколько раз, в отличие от правления Талибана. И что они сцентили оттуда в 20-м году. Ну вот, по большому счету, это вот все знания среднестатистического российского обывателя о, 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 о войне США в Афганистане. Угу. По большому счету, все. И вот, а тут, вот что мне о, было интересно, здесь есть описание вот каждой вот из этих карт. То есть, каждая карта, как вы знаете, в коне это какое-то событие. Вот. И о, вот в, в этом плейбуке есть описание этого события. И очень интересно пос- узнать вообще о таком конфликте, который длился там 20 лет, угу. что э, вообще там происходило. И вот благодаря вот этим событиям можно какие-то там знания свои э, освежить. Эта игра вышла в 2013 году, то есть еще до того, как США оттуда свинтили. Угу. Вот. И даже последнее издание вышло в 2018 году, до того, как США свинтили. Сейчас, кстати, готовится новое издание. Уже на P500 висит. Продлили несколько ходов, добавили просвинчивание, да? Вот, и мне интересно, вот они добавят ли вот эти вот несколько ходов или что-нибудь там, чтобы его довести, так сказать, до логического финала. Чтобы оно было вот полноценным. Потому что вот тут есть три сценария. Сейчас я их вам покажу. Три сценария, которые начинаются в разных точках, вот они, и все заканчиваются, видите, в 2013 году. То есть продвинутый сценарий, основной сценарий и шорт. Шорт вообще «Война Обамы» называется. Ты знал, что есть «Война Обамы»? Ну, там что-то на американском. Вот. И я играл в extended сценарий. Вот в это я его как раз сейчас разложил. То есть это полный сценарий, где используется полная к- колода карт, э- который идет э- 6 карт пропаганды. И мне было интересно посмотреть вообще. Во-первых, мне было интересно, как здесь устроен соло То есть мы с тобой знаем, что соло игр вообще полно. Mm-hmm. Вот мы с тобой, помню, разговаривали о соло Lock and Load Tactical. Uh-huh. Это было ч- что-то с чем-то трешовое. Uh-huh. Мы, мы с тобой играли в Совет Дашу. Мы играли в Дом Павлов. Вполне нормальная игра. Uh-huh. То есть, несмотря на то, что там попытались прикрутить два и три игрока, они туда не пошли, и все же она осталась прежде всего соло. И вот мне было интересно посмотреть, какой здесь вот у нас соло режим. Uh-huh. Потому что он говорит, что тут вот у GMT же есть в конце, сзади коло- коробки соло метр. Uh-huh. Называется Solitar uh, Suitability. И он здесь на высшем уровне. То есть девятка. Uh-huh. То есть вам никто... Прям, прям огонь. Да, то есть это они позиционируют как uh, полноценную соло-игру. Uh-huh. То есть не вот как вот их вот эта вот хрень, uh, к- uh, выпускаемая там с кубиком и журнальчиком CDG Solo System. А это вот полноценная соло-игра. А, что я должен сказать? Во-первых, а, как таковых соло-режимов а, здесь два. Вот. А, то есть, вот когда мы с тобой говорили про Афганистан, мы говорили, что там есть вот м- американцы. Mm-hmm. Здесь они а, названы, названы коалицией вот такие вот а, цвет хаки. Mm-hmm. Здесь есть правительство Афганистана, которое установили американцы. Government. Они тут синенькие и голубенькие. Здесь есть Талибан, черненькие. И здесь есть вот эти вот растители мака, назовем это так. Они тут называются варлорды. И здесь есть два соло-режима. Первый соло-режим это за запрещенный Талибан, а второй соло-режим это за коалицию. Я решил играть за коалицию, потому что в Кубе я играл за э, революционеров, за Кастро. Тут мне был интересен новый опыт, я решил сыграть за коалицию. А, остальными всеми тремя сторонами управляет соло-бот. То есть мы смотрим на действие, смотрим, оно совершается или нет, возможно ли совершить или нет, yes, no, переходим, и исходя из этого бот совершает какое-то свое действие. А, при этом а, игра а, бот Читит. То есть это вот прямо в правилах прописано. 
то есть здесь есть те, кто играл коин, знают, ограниченная операция. Это операция, которая происходит в одном регионе. То есть, если, допустим, игрок хочет сыграть ограниченную операцию, он может вот сыграть только ее в одном регионе, в любом, и не может воспользоваться своими специальными активностями. И есть такая вот тактика, скажем так, что специально играть вот эту ограниченную операцию, чтобы не дать противнику там разыграть событие какое-то крутое, не дать ему полной активации, когда он на всей карте может действовать. А с ботом это не канает, потому что там прав прям в правилах сказано, что даже когда бот вынужден играть ограниченную операцию, он все время играет полную и со спешил активити. Mm -hmm. Вот, то есть уже мы видим, что бота, так сказать, подкручивают. Во-вторых, его подкрутили таким образом, что мы знаем, что у каждого игрока э для победы нужно набрать определенное количество очков. Вот они тут все на трекинге написаны. То есть вот 21, 31, 36 и 41. И кто достигает этого значения, можно даже вот посередине игры достичь, там с, с карты пропаганды. Если ты его достиг, ты выиграл. И, если, естественно, остальные не достигли. А с ботом это не так. Во-первых, если ты игрок достигает своего значения победных очков, допустим, вот я играл за колец, мне надо было 31 набить, то игра все равно продолжается, даже если боты не достигли своих победных условий. И она продолжается до конца, то есть пока не прокрутится вот вся вот эта колода карт. А во-вторых, Игрок должен всегда быть к своей победе ближе, чем любой из ботов. То есть у тебя должно до победы, там, допустим, в конце пропаганды не, не хватать 2, там, допустим, очка, а у соло-ботов там 2 или больше. То есть если у тебя не будет хватать до победы там, 3 очка, а у любого из соло-ботов 2 очка, то этот соло-бот победит, несмотря на то, что он не достиг своих победных условий. И вот это вот видно, что вот сама игра, короче, вот подкручивает это. Я такое не очень люблю. То есть это вот мы видим такого не совсем честного соло-бота. Но, возможно, его так подкрутили, потому что все его действия, они просчитаны. Mm -hmm. То есть соло-бот практически всегда играет события. То есть карта открывается, тут же у игрока есть выбор, сыграть события или сыграть свое какое-то действие с карточки, где там карточка коалиции, вот она. А у соло-бота нету. Он всегда играет события, кроме тех вариантов, когда это событие ему не приносит каких-то бонусов, или когда его невозможно сыграть. Вот только в этом случае. Ну, и тут надо сказать, что есть там кое-какие события, которые играются особо, которые, опять же, прописаны э, в их вот этих плеерейдах, но их не очень много. А если э, соло-бот не играет события, то он ходит вот э, по, по этой дорожке, и можно, в принципе, просчитать, что он делает. Ну и, в принципе, поэтому соло-бота и подкрутили, потому что он просчитываемый. И поэтому, чтобы дать ему какую-то фору, э, ввели вот эти вот специальные победные условия, что ты должен там быть ближе всех к победе, неж, э, чем все остальные. Как все это играется? Играется это все достаточно рутинно. То есть три четвертых времени ты роешься в этой карточке, смотришь, соблюдаются ли какие-то условия, и смотришь, что, если соблюдается это условие, бот делает. И только там вот одну четвертую этого времени ты что-то делаешь сам. Вот, то есть там э, смотришь на поле и решаешь. И мне вот это напомнило, что я практически всю игру играю в пример из э, книги, э, из плейбука. То есть тут вот есть пример хода, то есть тут прописано, он делает то-то, делает то-то, сделает это также на поле. И у меня было такое ощущение, что я всю игру отыграю вот этот пример. Вот. Э, и, ну, может кому-то играть пример интересно. Возможно, очень 
бот действует, в принципе, как-то вот... Его все-таки программировали сами разработчики, mm -hmm. разработчики игры, и поэтому он может как-то научить играть. То есть, как, если ты потом придешь играть в Афганистан с своими э, тремя друзьями, ты будешь примерно понимать, что каждый из, из них может делать. Потому что ты практически, там, играя в соло, ты сыграл за все четыре стороны, ты знаешь, как они могут поступать, как им лучше поступать и так далее. Не прям ты будешь играть как ас, но примерно будешь иметь представление. Но вот я помню, помнишь, с каким азартом мы играли в дом Павлова? Mm -hmm. Это был дикий такой азарт, что вот мы тянем карту, кто там появляется, мы в него стреляем, а они попали, сейчас он может прийти, нам нужны там боеприпасы, нам нужна еда, пойти в вылазку, не пойти, того отправить. Mm -hmm. Здесь такого азарта вообще нет. Ну, то есть она, э, вот дом Павлова, он генерировал интересные ну, задачи ситуации. Mm -hmm. А тут а тут мы э, видим очень такую сухую игру. То есть, э, открыли карту, боты что-то там поделали, поделали, ты увидел, изменишь ситуацию, думаешь, что же тебе делать. Поделал, там, хорошее событие пришло, взял событие, событие так себе, э, использовал свои действия со специальной активностью. Какого-то вот азарта я не почувствовал погружение, возможно, где-то на 50% я погрузил. Ну, то есть погружение, это вот если ты открывается какая-то карта, ты лезешь в плейбук, читаешь, что там это за карта, что она значит, потому что вот партнеринг полиси, стратегик партнерс, что это такое? Вот Нашему человеку вообще без понятия. Вот два флага Индии и Афганистана. И стратегическое партнерство. Ничего не понятно. Или он таджики. И, и два бородатых деда со, с калашами улыбаются. Что за таджики? Откуда в Афганистане таджики? А если ты после того, как вскрылась новая карта, читаешь в плейбуке, что она обозначает, то у тебя вот какая-то атмосфера создается. Uh, и создается вот какое-то понимание вообще, что в этом, во время этой войны там происходило. Uh, и поэтому я скажу так. С исторической точки зрения мне было интересно. Да, я, кстати, проиграл соло потому что у него было меньше разрыв к победным очкам, чем у меня. Там к концу, по-моему, второго или к концу второй или третьей пропаганды он там... Талибан очень сильно развился, он получил пол, полное э, э, спонсорство от Пакистана, мог, де, мог брать ивенты и оставаться активным, то есть там какой-то пошел ад, и из-за этого у Талибана был самый э, небольшой разрыв к его победным очкам, и он выиграл. Вот. Э, так вот, с исторической точки зрения, мне было интересно узнавать что-то об этой войне, о которой я вообще ничего не знал. С игровой точки зрения, ну, я видел, как э, боты друг с другом воюют, и что-то там происходит, и я брал эти кубики и клал эти кубики обратно, я перемещал эти кубики. Э, удовольствие было с игровой точки зрения сомнительным. Вот. Поэтому, если рассматривать данную игру, как именно вашу пом помощь в понимании, что там происходило, она подойдет. То есть вы получите какие-то базовые знания. Но, опять же, мне кажется, какие-нибудь статьи или там книги, они базовых знаний дают больше. Вот я это же хотел спросить. Странно покупать коин по Афгану, чтобы разобраться, что там было. Вот, а если вы хотите какую-то азартную игру, то все же нет. Да, вы э, здесь соло-модуль полноценный. То есть мне не приходилось, в отличие от Lock and Load, додумывать, что, что бы сделал соло-бот. Мне этого не приходилось. У меня башка вообще отдыхала. Я смотрел на эту последовательность хода и делал, что он может. Вот, но... Какого-то там азарта, к 
какого-то напряжения я практически не почувствовал. И в конце, ну, проиграл, ну, слава богу, я проиграл, а не надо будет рыться еще эти ж, э, д, д, в оставшихся д, там 30 картах и смотреть, что там происходило. Ну, хорошо, давай мы тогда с тобой это позиционирование этой сол, солы бота. Давай. Лучше, чем Совет Даша? Лучше. Угу. А... Но хуже, чем Дом Павлова, ты уже сказал. Ну, хуже, а... хуже, чем Дом Павлова, хуже, чем Дидея Атамаха Бич. Угу. Ну, Дидея Атамаха Бич, это же, ну, типа, вообще, типа, хорошая игра. А, а вот если так вот, Lock and Load или вот это? Ну, вот смотри. А... Lock and Load, Solo Bot, вот в том виде, в котором он был в старых модулях, это вообще трешак. Угу. Новый соло-бот, который уже включен в последний модуль Heroes of Bitter Harvest, я не играл. Mm -hmm. Вот. Но э, в Lock and Load я прекрасно сыграю соло сам с собой. Mm -hmm. Без помощника. Без вот э -э этого лишнего помощника, который тянет карты и кидает кубики. И за, за которого надо додумать, куда он идет. А как это было говно-то э, от ГМТ соло помощник супер кубик? Но это лучше, чем СДГ соло систем. Это естественно лучше, потому что СДГ соло систем это не полноценный соло бот. А здесь он полноценный. То есть я говорю, у него большой плюс, не надо ничего додумывать. То есть ты вот берешь эту страничку, прочитал, посчитал там сколько у него фишек, кинул кубик, в какую он область ввел свои войска, и нормально. То есть вообще Смотрел думать не результат. надо. Угу. Вот. Но, говорю, Зарта... Ну и, и если помнишь, у нас было уже два стрима по койну. Угу. Ну, сам коин ты как бы так, да? Ну... А возможно, я его еще не допонял. Может, мне там откроется что-то. Вот. Сколько шансов на Коину дать, чтобы он раскрылся-то наконец -то? Это сейчас э, шутка про Стархилд. Не в теме, наверное. Нет. Там 20 часов надо поиграть, чтобы он раскрылся. Коин, видимо, так же. Ну, я уже, наверное, ну, 20 часов я, наверное, в него поиграл уже. 20 если, партий на Анна играть. Если считать, что я и в Кубу играл, тоже соло, и вот в, в, в Аваган играл, ну, те партии, где я наблюдал, не считаем. Вот, наверное, ну, 20 может нет, но часов 15-12, наверное, есть. Mm -hmm. вот. Ну, и я пока не скажу, что я... Прям большой фанат. Возможно, если бы я играл с живыми людьми... Но вот я вот думаю, вот если бы я играл с живыми людьми, а, у Соло Бота есть одно преимущество. Он, блин, не думает. Он знает, что надо делать. А если ты играешь с живыми людьми, надо каждому из трех человек да, объяснить, да. что ты можешь делать. И потому что у каждого здесь свои правила и свои действия, и свои задачи. Если бы я сел там с тремя новичками, которые в жизни этот кое не видели, я бы сдох там на этой партии. Mm -hmm. Потому что мне бы каждому надо было разжевывать. Если бы я сел, конечно, с какими-нибудь потными задротами в коин, все пошло mm -hmm. по-другому. Вот. Но если бы я сел с, с новичками, это был бы ад. Это бы какой-то трешак вообще, наверное, происходил там на этом поле. Ну, короче, понятно. Стола бот, как и сам Коин, да? То есть на любителя. Ну, на, на большого любителя. Вот. Mm -hmm. Скорее всего, я еще попробую. Mm -hmm. Скорее всего. Но пока кому-то порекомендовать э, я не могу. С пользой, короче, отпуск провел. Да. <laughs> Следующей игрой, которую мы поиграли в сентябре месяце был еще один подход к Барбаросе группа Army Center. На этот раз сценарий побольше, помасштабнее. Если вот предыдущий сценарий у нас был таким разминочным, небольшим, буквально там на два с половиной хода, то это уже полноценная партия на 6 практически ходов. Это сценарий контрнаступления под Ельни, достаточно знаменитая операция, первая успешная контрнаступательная операция Красной Армии. 
время которое был э, срезан выступ у Ельни. А, и мы попробовали его э, разыграть э, полностью на все пять с половиной ходов. Да, всем привет. Ну, начну, наверное, с сценария. Сценарий действительно, он такой достаточно оптимальный. Вот если бы мне, например, сказали, что нужно сделать вот стартер да, по этой игре, я бы выбрал именно этот сценарий. Потому что он, с одной стороны, он действительно небольшой, вот он на листочке отдельно выполнен, но при этом опять вот, то есть на стриме мы там почти 4 часа его играли, да, то есть пять с половиной ходов. Ну, то есть он такой достаточно, да, то есть можно полную компанию, наверное, в какой-нибудь игре из КС, вот примерно за это время сыграть вот целиком полную игру, полную компанию. Здесь же мы действительно вот пять с половиной ходов, достаточно компактный сценарий играли. Мне он понравился больше, чем Лепель. Ну, да, здесь, как вы понимаете, речь идет про советское наступление, но здесь не только Ельни, здесь карта уходит и дальше, на Духовщину. Этот сценарий мне понравился больше, нежели Лепельский. С одной стороны, как бы здесь, да, здесь ну, движение, конечно, меньше, здесь мы видим штурм подготовленных, укрепленных позиций, то есть попытка срезать, собственно, сам выступ Ельнинский, и также здесь на севере Две, два города нужно Красной Армии взять. Это как раз Духовщина и Уварова. Да, если... Ярцева. Ярцева, да. Ярцева. И достаточно интересные победные условия. То есть мгновенная советской победа достигается, если прорваться к Смоленску. Дальше можно взять, соответственно, два из трех победных городов. Это, собственно, Ельня, это Ярцева и Духовщина. И третий вариант, которому, как бы, я думаю, это наиболее такой близкий к историческому, это взять один из городов и нанести немцам 14 шагов потери. А, то есть условия такие достаточно интересные. И опять же, в чем плюс, что здесь вот как раз, то есть в Лепеле мы отмечали уже, что есть такая проблема, да, что победные очки, они расписаны в отдельной карте, то есть когда вы берете книгу сценариев, там победных условий практически ни одного сценария нет. То есть целая большая таблица, в каком сценарии, за какие ходы, за какие города, там, за какое количество шагов потерь, там вывод войск на какой-то край карты. Здесь вот как раз этого нет, здесь вот эти победные условия, они сформулированы в самом сценарии, и вот это вот очень удобно, то есть не нужно вспоминать, какой тебе город нужно до какого хода взять, да, чтобы получить за него очки, то есть тут ты вот идешь к своей цели, которую сам себе поставил, да, там или города, или города и потери нанести, вот, и все, и не нужно эту таблицу каждый ход лазить, проверять, да, то есть, что этот город, город, например, уже на этом ходу, если ты его раньше не успел взять, то на этом ходу он тебе уже ничего не приносит, то есть, нужно э, силу свою направлять куда-то еще. Э, и в целом, ну, на мой взгляд, э, опять же, не, не, не знаю, кому как, э, но вот э, мне партия показалась достаточно интересной. Э, в начале... Э, у меня, в общем-то, все шло достаточно неплохо, то есть я как-то сумел вот, выступ сюда перекинуть силой, и мне казалось, что подойдут вот отсюда полнокровные пехотные дивизии немецкие, да, там с защитой 9, и, в общем, как-то здесь все и уляжется. И дальше я планировал, здесь у нас есть потрепанный механизированный, механизированная дивизия, и одна также, да, вот она, здесь 14 там, да, по-моему, 14 да. моторизованная дивизия, и э, танковая также, вот здесь ее часть, она у нас 10 да. И вот это, как бы, я планировал, что это будет такой мой мобильный резерв. Во-первых, в фазу реакции можно усилить какое-то слабое место, ну и, во-вторых, в случае, если произойдет прорыв, собственно, ими ударить. Вот. Но надо сказать, что дальше уже все пошло не по моему плану. Во-первых, удалось здесь Красной Армии, вот здесь, по-моему, прорыв, собственно, совершить. 
И второй момент – это то, что испортилась погода, начались дожди, пришла грязь, и грязь, ну, в общем-то, все, но немецкие, немецкие части вообще просто практически перестают двигаться, просто начинают ползать, вот. и из-за этого я никак, собственно, не мог наладить нормальное взаимодействие, сюда привести пехотные дивизии, и э, нормально вот с моторизованными меня то, то туда, то сюда она ездила, никак не могла, э, собственно, най найти свое место в этом сражении. Вот. Но в итоге, э, несмотря на настойчивость Красной Армии э, ценой больших потерь, да, то есть 14 вот этих шагов, они достаточно быстро были выполнены Красной Армией, вот. Но э, вся вот эта немецкая оборонительная линия, она, в принципе, более-менее удержалась. Вот. Ну вот э, срезанные вот здесь вот части этого выступа были. Вот. Но интрига была до последнего хода, да, то есть там э, были броски, э, которые, в принципе, могли немцев выбить из одного из городов э, при определенном стечении обстоятельств воли кубика. Но этого не произошло, то есть, э, в принципе, как бы немецкая линия устояла. Я, в принципе, согласен с мнением Ильи, и игра очень хорошая, и она действительно держала в напряжении до последнего хода. То есть в последнем, в последнем ходе у меня был шанс э, выкинуть единичку там по, в, в этом случае, и из-за модификаторов она, по-моему, повысилась до двойки. Там был результат, ну, нужно мне это ретрит, я бы тогда побеждал. И тут тоже была возможность там какое-то значение выкинуть, чтобы заставить противника отступить, и я бы тогда занял хотя бы один из двух городов. Но мне не повезло. Все прекрасно помнят, какие у меня были броски во время всей партии Барбароса группы Армий Центр. Вот, поэтому неудивительно. Да, за эти броски я отыгрался на следующем стриме по Operation Spark, где кубик мне пер уже, как, как мне обычно, прет. Вот. Но, несмотря на мои броски, партия получилась интересной и увлекательной, потому что шансы были у каждой из, из, из сторон практически до конца боя. И вот эта вот грязь, которая... У нас, кстати, историческая, по-моему, вообще погода случилась. У нас же тут грязь, тут грязь с дождем, а потом, по-моему, у нас уже вышла сухая. На 39 на последний сказал. ход, да, была сухая. А, вот 39, по-моему, еще, еще грязь у нас была. Да, 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 да. да. У нас, по-моему, да, первые два хода как раз. Угу. И вот, да, с 37 там с начала сентября как раз буквально была грязь. Вот. На, на, несмотря на практически историческую погоду, а мне грязь это тоже очень мешала. Она мне мешала из-за моих провальных наступлений, из-за которых я вынужден был отходить, она мне мешала зайти снова в эти же гексы, потому что уход с зоны вражеской... Вход в зону контроля стоит плюс один, и мне вот этого плюс один не хватало, чтобы обратно подвести все войска, и поэтому у меня не, получились так... не, получ... не получались такие же мощные удары, как до этого. Очень многие, как я смотрю, хвалят авиацию. Вот в комментариях многие писали, что прямо авиация здесь очень круто работает. Я с этим согласен. Авиация очень интересна. Вот ты э, в правилах не помнишь, сколько тут одна фишка авиации? Это авиаполк, О, что ли? Вот сейчас так не скажу, не помню. Вот мне вот что-то вот кажется, что где-то это, наверное, авиаполк, скорее всего. Вот, но... Авиация сделана очень круто. И, как всегда, напрашивается вот сравнение. На прошлом стриме мы играли в Operation Spark. И это Барбаросса группа Army Center. Operation Spark — это игра одного поколения. У них разница в выходу буквально там год, по-моему. То есть первый принт группы Army Center 96-й, по-моему, год. Или 97-й, не помнишь? Ну, где-то так, да. Вот. Ну, а... середина 90-х, в общем. А Operation Spark, он вышел в 97 году. Примерно одно уровня, да, в Operation Spark там советские фишки, это в основном полки. Здесь фишки чуть-чуть покрупнее, это дивизии и полки. Но все же примерно один масштаб. И вот как гладко и как э, хорошо играется Барбаросса группа Армии Центр, несмотря на всю свою комплексность и сложность, 
Так провально играется Operation Spark. То есть, возможно, э, в то время это не, не так сильно э, выделялось, потому что ну, большинство игр были сложные. Но все же, э, в итоге мы видим, что Барбаросу группа Army Center все ждут переиздания э, на вторичном рынке. Там группа Army Юг, группа Army Север стоит там за 100 баксов. Вот, а Operation Spark стоит 35 баксов, несмотря на то, что выходили они примерно в одно время. И э, поэтому вот, эти, вот эту игру я вам могу крайне посоветовать, несмотря на ее масштаб, несмотря на ее сложность, она именно вот играется, она хорошо. То есть здесь не нужно совершать кучу лишних действий, кучу лишних движений, там, отмечая там в таблицах, делая кучу бесполезных бросков кубиков, придумывая там самому маркеры, чтобы отмечать свои войска, которые там постреляли или не постреляли. Здесь все сделано очень четко и красиво. Тем более, в год назад вышло переиздание с, обновленной, с обновленными сценариями и с лучшим качеством, чем раньше. Поэтому ее очень можно рекомендовать. Вот. Возможно, возможно, мы когда-нибудь еще к ней вернемся, к какому-нибудь более крупному сценарию. Но это нужно такие иметь очень сильную волю, чтобы сыграть какой-нибудь крупный сценарий. Ты же вот играл в «Минский котел». Ну, еще даже не доиграл. Да, ну, я, наверное, знаешь, как даже вот добавлю, вернусь немножко к стриму, да, что был вопрос, не слишком ли эта игра на переусложненные и детализированные, да, то есть как-то вот ее упростить. Вот, на самом деле, да, то есть с одной стороны... Игра достаточно она детализированная, неспешная. И вот, ну, если брать всю коробку, да, 8 сценариев, в... вы точно сыграете в 3, вот, которые на отдельных картах. Дальше, да, ну, соответственно, Борисов это обучающий сценарий, и два сценария, которые мы играли на стриме, Ельня и Лепель. Один вариант это, соответственно, компания восьмая, которая 50 кодов. Ну, здесь не знаю, вот, кто, когда в него сможет сыграть. Вот. И, соответственно, у нас остается еще четыре сценария. Вот. Я, да, разложил Минск. Как раз у меня сейчас, по-моему, третий ход заканчивается. Вот. То есть во время отпуска неспешно разложил, неспешно двигаю. Минск — это пять ходов, то есть он повторяет как бы начало всей компании, то есть, собственно, с, с 21 июня. Но берет только часть, соответственно, фронта. Вот. Это из вот таких больших сценариев, где у нас уже несколько карт, да, то есть не отдельные карточки сценариев, это самый короткий сценарий. То есть остальные сценарии — Гром на Днепре, Гудриан поворачивает на юг, и Смоленск, собственно, да, все они от 10 ходов, там 10, 11, 14, по-моему, так. По Минску вот у меня на расстановку ушло примерно 4 часа. Но, правда, если опять у вас как хорошо фишки отсортированы, вот если вы побольше трейф возьмете, может быть, это будет чуть быстрее, потому что мне просто пришлось советские, сначала советские все дивизии стрелковые разложить по номерам, потому что вот из большой кучи их искать там по одной это бесполезно. Вот. А у тебя в сколько а, трейф а, упаковано? Четыре. О, четыре трея, но это все равно дофига. Четыре трея не влезет в эту коробку. Не влезает, да. Один, у меня один трей с системными маркерами, он лежит просто на полочками там с другими треями, которые тоже либо не влезли, либо эти зиблоковские игры. Вот. То есть, да, то есть я какой-то воздух все-таки создал, разложил их по четырем, но все равно по, там пока резал не настолько внимательно. И все равно получилось, что там часть трехковых дивизий, она как-то была разбросана по другим ячейкам. Вот. И то есть немцев я более-менее быстро на карточку всех перенес в расстановке. Вот. А соответственно, чтобы советские части расставить, пришлось сначала вот эту сортировку провести. Но это вот именно стрелковой дивизии. Вот. Что касается непосредственной игры, ну... Я так прям точно, наверное, не скажу, но однозначно, что... 
никак не меньше часа в ход у меня занимал. Вот. вот то, что ты говоришь, как бы по удобству, в принципе, каких-то проблем не возникло. Вот. То есть, что вот, вот что-то вот такого вот для себя я здесь не увидел. Да, то есть сценарий большой, естественно, если вот, например, тут в Елене, там сколько у нас там заход, там, там 4-5, да, атак было. Mm -hmm. Вот, то, соответственно, здесь там их, ну, на первый ход вообще очень много. Вот, то есть потом поменьше, э, но как бы вот каких-то таких вот эргономических, эргономичных проблем я не заметил. То есть, в принципе, э, играется нормально, но единственное, что, конечно, э, фишек достаточно много, карта уже достаточно большая, да, то есть там практически, ну, нет, не как, конечно, две стандартных, но все равно... Карта большая, и то есть вокруг нее там как-то да, приходится ходить, э, смотреть. Вот, как бы сложности есть, но я не скажу, что вот Минск не играет. Вот, то есть, в принципе, сыграть можно. Вот, ну, по остальным, э, опять же, сам не играл, утверждать не могу. Но опять, э, если вы э, хотите купить, хотите играть, вот... Uh, учитывайте, что ну, три сценария, я думаю, что сыграют все, и все, кто в правилах, uh, тут даже не все правила, да, ведь по сути mm -hmm. надо, то есть тут некоторые разделы можно и пропустить, вот, uh, это ну, по, вполне по силу многих. Вот дальше уже, конечно, не все так просто, но опять же, uh, плюс, большой плюс в том, что все постепенно, то есть мы сыграли... Обучающий сценарий Борисов, который там в, в рулбуке, в плейбуке, вернее, да, там практически расписан, там два хода. Вот. У нас есть уже такие сценарии посерьезнее, это Лепель и а, а, Ельня. И после этого можно вот начать уже с большой компанией знакомства. Опять же, в принципе, Минск это тоже, как я понимаю, да, это такая вот, ну, подготовка уже к тем, опять же, сценарий более длительно, вот, потому что все-таки, несмотря на то, что много, это все 5 ходов, это 10, там, не 14, вот, и опять возвращаясь вот к вопросу на стримах, с чего я начал, да, то есть э, нет смысла у Бориса, есть системы попроще, но похожие, то есть похожими идеями, на стриме говорили, есть э, диалоги Road Stool, есть э, Demiansk Shield, ну, это то, что вот э, Великой Отечественной касается. Еще есть по Африке, там на самом деле, мне кажется, тоже идеи есть схожие. Вот, и структуры хода, и опять, то есть, кому африканский театр интересует, э, интересуется, кто африканским театром, могут и посмотреть игры Бориса по нему. Вот, э, поэтому эта игра именно для тех, кто хочет вот именно э, э, такие правила, именно хочет, вот, опять же, не стоит забывать, что игра именно посвящена 41-му году, то есть это конкретно вот сосредоточено на периоде, то есть это не универсальная система, которая там, да, пытается охватить все периоды, все театры и так далее. Вот. А то есть кто именно хочет вот копнуть глубоко именно по 41-му году, вот на таком уровне, детализировано, вот, тем сюда. Опять же, у того же Бориса есть варианты попроще. Поэтому, если вам интересны игры Бориса, и вы хотите, чтобы мы еще в что-нибудь из него поиграли, пишите нам внизу в комментариях, я обязательно их рассмотрю. И у нас уже есть по секрету один план на стрим Бориса, который вполне возможно мы проведем еще в этом году. Так что, кому интересно, оставайтесь на канале. Спасибо тебе, Илья, что пришел. Спасибо, что пригласили. И мы переходим к следующей игре. И последней игрой, что мы опробовали в сентябре месяце, была, был Wargame Operation Spark. Это Wargame 90-х годов, 97 -го года, э, про операцию Искра или э, деблокаду Ленинграда. У нас... Причем это Wargame от компании Clash of Arms, про Wargame, от которой мы, в принципе, еще не показывали. У меня у самого в коллекции есть только один их Wargame, это Triumph и Хаос, но это уже новый, так сказать, Wargame, потому что он недавно выходил. А это самый такой старый-старый, 97 -го года, как вы видите. Сыграли мы вместе с нашим товарищем из Бел Беларуси. Привет, Данил. Да, всех приветствую, друзья. Наверное, подойдем, так сказать, классически, да, к оцениванию игры. Я бы, наверное, разделил, так сказать, ну, так сказать, оценку этой игры по, ну, на три графы, да, 
те вещи, которые мне нравятся, те вещи, которые мне однозначно не нравятся, и те вещи, которые спорные. Uh -huh. Вот давай начнем с вещей, которые мне не нравятся. И самая главная вещь, которая мне не нравится, ну, мы это уже с тобой обсуждали, Даньяр, на стриме, что я говорил, что Джек Радли, дизайнер игры, как бы брал за основу советские источники, да, ну, то есть опирался в основном на них. Однако, ну, отсутствие некоторых, скажем так, крупных и значимых для данной операции географических объектов, такие, которые, ну, мы уже упоминали, это село Тартолова, которая находится чуть-чуть севернее э, станции железнодорожной Апраксин, а также Седьмая Гресс, которая находится э, чуть южнее городка. Вот. Они являлись достаточно такими крупными опорными защитными пунктами немцев. Седьмая Гресс являлась отличным наблюдательным пунктом и защитным, э, в котором укрывались немецкие снайпера и пулеметчики. А Тартолова была достаточно тоже крупным, крупной укрепленной деревней, которая содержала дзоты, Доты, в общем, достаточно долговременные, э, укрепленные позиции. Вот. Поэтому ну, как бы отсутствие таких важных пунктов, скажем так, э, ну, я считаю это определенным проколом этой игры. Хотя, наверное, ну, скажем так, э, это все-таки, сказать, делали западные э, дизайнеры. Поэтому, ну, наверное, может, так сказать, они же не знают, так сказать, тех особенностей э, географии. Например, вот... Если я правильно помню, у Ван Бориса в группе армии Север у него нету пулковских высот. Да, что-то Кваско говорил об этом, что у нее нет пулковских высот, но я сам не смотрел а, карту из эту, этой игры, у меня его нет. Вот, то есть, ну, как бы тоже, э, ну, достаточно, скажем так, нам кажется, что это достаточно грубый, грубое нарушение, грубый косяк, скажем так. Ну, может, как говорится, как человек так сказать, не знающий точно географию друг, ну, другой страны, ну, может, это как бы и допустимо. Вот. Я бы не сказал, что это такое легкое недопущение о том, что о пул пулковских высотах никто на Западе не знает, потому что, когда вот речь заходит о пулковских высотах, у меня сразу в голове всплывает песня Dark Lunacy «Пулковый меридиан». Uh -huh. Это группа итальянской death metal команды, которая выпустила свой альбом, по-моему, в конце нулевых годов. То есть, в принципе, на Западе знают об их существовании. Ну, что, судя по всему, о что том, ты... что даже если группы как бы исполняют песни с такими названиями, я думаю, да, вот, по крайней мере, подозревают. Раз даже металлисты о, о них поют, то, что, в принципе, на Западе должны об этом знать. Ну, да. Да, то есть, ну, я бы отнес это, да, отнес бы это к отрицательным минусам. Также к определенному минусу, ну, наверное, все-таки это даже можно отнести в спорные моменты, это отсутствие наглядности в этой игре. То есть, э, так сказать, э, когда э, мы для того, чтобы посмотреть, э, в, каком, в каком состоянии наш юнит на данный момент, мы должны заглядывать в специальные ростер шиты. То есть это, конечно, все достаточно неудобно. Перемещение вот по вот этим вот, по вот этому максимальному количеству таблиц, перемещение по вот этим ростер шитам, это все, конечно, отнимает очень много времени. И, соответственно, это все очень неудобно. И, в, так сказать, в наше время, я думаю, такой бы Wargame просто забраковали. За такой бесконечный фидлинг и за, ну, общее неудобство. Вот. К спорным моментам, наверное, я бы отнес, во-первых, это детальность проработки э, боя и артиллерийского огня. То есть, с одной стороны, мы имеем, ну, по крайней мере, на мое скромное мнение, мы имеем одну из самых подробных игр в плане артиллерийского огня, то есть э, детализации управления артиллерийским огнем и пехотным огнем. Однако, так сказать, вот эта вот, вот, эта вот детализованность, она, естественно так сказать, дает и время игры. То есть вы сами прекрасно, те, кто смотрел стрим, видели, что это мы отыграли буквально, наверное, ну сколько, 10, примерно 15 штурмов. Да, они, конечно, все были очень подробные, мы кидали кучу кубиков, было, ну, мне лично было достаточно интересно, однако все это заняло, ну, добрых три часа, при том, что мы даже не доиграли ход. Вот. Да, и еще из положительного я бы хотел отнести это детализованность именно боевых порядков. То есть я считаю, что Джек Радли очень хорошо описал как бы, состав немецких и советских дивизий, то есть достаточно подробно изучил 
так сказать, Order of Battle, то есть ну, боевое, расп... боевое расписание обеих сторон, и достаточно подробно отобразил их в своей игре. То есть это можно отнести к несомненным плюсам. Вот. Ну, как бы бедность графики и, возможно, там некоторые устаревшие механики, ну, это... Я как бы могу это понять, я могу это сослать на возраст, поэтому, ну, наверное, их, наверное, даже и нету смысла обсуждать, потому что, ну, все-таки игра — это отпечаток своего времени, поэтому, ну, я не знаю, я не могу ее за это порицать. Вот. То есть я понимаю, если бы вышло переиздание, допустим, в прошлом году этой игры, оно выглядело бы вот точно так же, да? Тогда мы, конечно, бы с Данияром ее вынесли в пух и прах. Как вот я помню ваше видео, когда вы обсуждали, вот я не помню, то ли игру... Компас Геймс по Северной Африке или по Тунису, которая выглядела как будто игра из 90-х. Это э, игра из журнала Paper Wars, сотый, вот, 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 сотый да. номер. Ч, э, ч, про то, Тобрук она. Про... Да, про Тобрук, точно. Вот, ну, как бы, вот, я думаю, да, что выход такой игры, вот такой, или как той, которая выпустила Компас Геймс, в наше время недопустимо. Ну, наверное, для игры 97 -го года она... Ну, если не была передовой, то хотя бы была, так сказать, ну, в ракурсе своего времени. Вот. Поэтому, ну, как бы, подведя итог, я бы, наверное, ну, не стал бы эту игру прямо, так сказать, убивать. То есть я не считаю ее однозначно плохой, но, так сказать, в рамках современного времени отличный там или хороший у меня, ну, не поворачивается язык ее назвать. Такой... Как это э, любят э, IGM, по-моему, они вот у них, когда игры оценивают, такое есть оценка проходняк, да? Mm -hmm. <laughs> вот. Ну, вот, наверное, вот да, я бы ее вот так оценил. То есть неплохо, ну и нехорошо, но больше в сторону плохо, <laughs> скажем так. Я скажу, что это вот я играл за этот год много чего нового, то есть практически там каждый месяц у меня там на столе по 3-4 по новые игры. И вот настолько негативное ощущение за весь этот вот год у меня вызвала она и Fate of Retar. Вот. При, при том, что Fate of Retar, она красивая. Она э, выглядит как современно. Но, опять же, здесь о графике действительно мы не говорим, потому что 97-й год, простим, это 97-й год. А что мне конкретно не понравилось? Вот мы отыграли э, треть хода. Э, и э, у нас было боев 15 вроде. Мы считали 15-16, что-то вроде того. Да. Э, но у нас... Мы практически из-за этого не лазили вот в эти вот таблицы. То есть у нас все войска целые, у нас, поэтому нам не надо влазить в эти таблицы за стекингом, не надо в эти таблицы, ну, практически не надо лазить за просмотром силы, только там в редких случаях, когда там по ним артиллерия ударила. И я представляю, что будет на ходе там третьем, когда уже практически все части понесут какие-либо потери. И нам, чтобы узнать тупо о стекинге, просто могут ли эти фишки с друг с другом стыковаться или, а, или нет, нам придется копаться вот в этих таблицах. Мы не можем просто посмотреть на поле, как в первом ходе, и узнать, стыкуются они или, или нет. Нам надо узнавать, какой у них уровень потерь, и, исходя из этого, понимать стекинг. Плюс мы не сможем, как в, на, на первом ходе, просто узнать их силу. Потому что, опять же, нам придется лезть в эти таблицы, чтобы узнавать их силу. Мы уже полазили по этим таблицам на первом ходу, когда артиллерия долбала по частям. А там нам придется практически всегда лазить и искать вот эти вот строчки. И я понимаю, что первый ход мы, возможно, еще отыграли достаточно быстро. Потому, потому что вот этого у нас не было. То есть мы не лазили вот по этим двум самым простым вопросам, которые встречаются в аргеймах постоянно. Это стекинг и сила атаки. Мы по этим поводам не лазили в Order of Battle. И, возможно, потом не... количество атак уменьшается. Но я тут не вижу, как, он, как количество атак может уменьшаться, вот в отличие, допустим, от Барбаросса, группы Армии Центра, где есть вот у тебя 5, э, в, то, в том сценарии, который мы играли, э, 5 сапплай атак, 5 атак 
подготовленных, то тут нету такого понятия, подготовленное так и не подготовлено, есть ты всегда можешь бить. Вот. И поэтому я не вижу какого-то сильного смысла уменьшать количество атак. Но, возможно, их будет меньше. И я понимаю, что при каждой атаке, при каждом движении, при каждом понимании стейкинга мне придется туда лазить. Это просто убивает время. Это убивает время на чисто механическую проработку игры. Я не думаю там о том, как правильно сходить, я не думаю, как мне, какой у меня план действий, как атаковать кого-то, окружить. Я просто обесп... работаю движком в, этом, в этот момент. И это огромный минус. Я полазил по БГГ, она там не берет звезды с неба. Да, мы БГГ особо не доверяем в плане варгеймов, но все же. Самый популярный, один из самых популярных комментариев, это то, что эта игра не играбельна. Возможно, это писал не какой-то варгеймер, а какой-то настольщик, который, не знаю, купил ее на распродаже за 10 баксов. Я вполне могу представить в Америке такой случай, но мне кажется, все же это написал какой-то варгеймер, который купил эту игру ради того, чтобы отыграть данную операцию. В связи с этим я, в принципе, не могу рекомендовать этот варгейм. То есть э, я вот рассказал одну из самых главных его проблем, это обеспечение движка. То есть здесь игрок вот работает движком игры, что мне вообще не нравится. Э, я могу вынести сложные игры. Э, да, в них надо сильно закопаться, понять, но у, у нас на канале были сложные игры. Но я не могу... Э, вынести игры, которые усложнены ради усложнения. И вот здесь я вот это вот вижу. То есть вот я... Это все-таки вот 97-й год, и в 97-м году у нас уже был СКС, где на оборотной стороне фишки была белая черточка, говорящая о том, что фишка понесла потери. Здесь таких черточек нет. Почему-то вот это вот банальная вещь, которая э, позволяет удобно посмотреть на поле, что сзади вот черточка, у тебя эта фишка понесла потери. Значит, она э, не, не, не такая сильная, как раньше, у нее мало степ осталось. Здесь вот этого нет. Здесь э, пропущена куча маркеров. То есть здесь э, пропущены маркеры пострелявшей артиллерии. Uh, здесь uh, uh, от этого очень много зависит, uh, то, что об можно обнаружить там артиллерию для контрабатарейного огня или нет. Uh, и здесь нету маркеров авиации. В принципе, их нет. Могли бы какой-нибудь самолетик поставить, чтобы обозначить, какие гексы бить. Здесь нету трекинга оставшегося количества авианалетов. И это вот самая банальная вещь, которую я вижу, что игре не хватает. И таких вещей полно. Ну, самое, что меня больше раздражает, что фишка Disrupt, она вот такого, как нам в чате сказали, цвет за 4 БО. И нету красного. А, несмотря на то, что у нас э, армия Ленинградского фронта обозначена красного, а Волховского только вот этим 4 БО. Вот. И при этом я вижу вот, опять же, это вот непонимание, когда у нас второе, вторая ударная армия имеет чистую заливку, а восьмая армия имеет вот эту белую полосу. Вот эту белую полосу спокойно можно было нанести на всех фишках с другой стороны, обозна... обозначает таким образом понесшие потери части. А восьмую армию можно было обозначить каким-то другим образом. Допустим, там и можно был уголок какой-нибудь для там, второй ударной армии сделать красный уголок, а для восьмой армии там синий уголок, либо полоску какую-нибудь другую, но сделать их однообразными. То есть, а вот, вот когда я вот смотрю на вот фишку без полоски и фишку с полоской, у меня такое чувство, что у фишки с полоской есть какое-то спецправило, о котором я не знаю. И это... Потому что, ну, всегда так у варгеймов, когда там полоска какая-то, это какое-то там спецправило, которым э, дизайнер так попытался нам напомнить. 
Вот. А, я эту... А, и самый вот такой хороший маркер о том, что нужна игра, играют в нее интересно она или не интересна, это то, а, это то, переиздают ли ее. У нас сейчас компасы переиздают много старых игр. Вот они вот да, даже вот Тобрак этот переиздали, который на, на, нафиг никому, наверное, был не нужен, и, и про, про который все взвыли от его дизайнерских решений. Но они его переиздали почему-то. А вот эту игру никто не переиздает. То есть вот она в 97-м вышла, и это, как я понял, последняя игра замечательного дизайнера Джека Редди. То есть после нее он что-то ничего не выпускал. И они сейчас не переиздаются, несмотря на то, что в этом дизайнер Secret Edition там полно игр э, старых, которые они перевыпускают. Там практически они в год перевыпускают там по 4-5 по игр старых. Даже GMT занялось за перевыпуск старых игр. Тот же Вьетнам, Pacific War, Russian Campaign, это все Пандора вот скоро будет. Это все старые игры, которые не берут, берут и переиздают. А за это что-то ничего никто не взял. Может, конечно, Clash of Arms очень сильно держит за свои права, но ну, я что-то в этом не знаю, я сомневаюсь, что Clash of Arms, типа, мы сами, конечно, не переиздаем, но и вам не дадим. Не, ну, потому ты... что, вот насколько я знаю, компас они напрямую договариваются с авторами игр, а не с а, теми конторами, которые, в которых они издавались, и многих из которых уже нет на свете. Да. Вот. А, поэтому, на мой взгляд, данная игра не играбельна, данная игра чудовищно устарела, и у данной игры нет будущего, потому что даже если вы хотите играть сыграть э, в операцию Искры недавно вышла игра, которая называется Искры. Я в нее еще не играл. В нее, наверное, еще у нас мало кто играл в стране, хотя я знаю людей, которые ее уже заказали. Я тоже таких знаю. Вот. Но вполне возможно, что она данную операцию отразит лучше, чем игра вот эта 97 года. Ну, по крайней мере, наверное, она будет покороче. Возможно, не так детализирована. Но, я думаю, хотя бы по времени, более-менее играбельно будет. Да, и, может быть, для нее как-нибудь появится модуль, и мы в нее тоже сыграем, чтобы сравнить. Тем более, уж у нее явно есть один плюс, она более-менее нормально выглядит. Более-менее на современном уровне. Ну, у меня, конечно, есть претензии к дизайну карты, но в целом, в целом, да. Естественно, она выглядит как-то помоложе немножко. Тебе еще что сказать? Как говорится, нет. мы дедушку откопали, угу. посмотрели его, попытались оживить. Реанимация не удалась, поэтому давай мы оставим его в покое, да? Угу. Так сказать, оставим его, но не, если не умирать, но... Так сказать, мы работу свою сделали, да, мы его, так сказать, показали людям, он не, не умер, так сказать, в забвении <laughs> полно. Ну вот, так что, если вам, вы еще не видели, как мы стримили эту замечательную игру, можете обратиться к стриму, он был не так давно, вот, но наше мнение вы узнали. Вам спасибо большое, что с, э, посмотрели наши очередные галопы по варгеймам. Продолжайте играть и смотреть, как др... или смотреть, как другие играют в варгеймы. Вот. И то, и то вместе. Да, или то, и то вместе. И подписывайтесь на канал. У нас еще будет много чего интересного, потому что и в октябре, и в ноябре еще будут варгеймы по 20 веку, и будут такие тяжелые варгеймы по 20 веку. Всем пока. До новых встреч. Thank <laughs> you.